Hi students, welcome to Simma's classes. Z transform la inverse Z transform a partial fraction method apply panni eppadi solve pandrendrendrada inga innor example la paakaporam. Find Z inverse of Z square by Z plus 2 into Z square plus 4. Namakku theriyum partial fraction method apply pannanum na enna pannano procedure enna kuduthirukiradha first we will take f of z f of z is equal to z square by z plus 2 into z square plus 4 nu eduthukuren adukku adutha step enna pannuvom we have to multiply both side by 1 by z 1 by z ala nama rendu pakkamum multiply pannano panna enna varum f of z by z is equal to inge enna aidum or z cancel aidum appo z by z plus 2 into z square plus 4 ipo idha nama partial fraction la ponnom idha partial fraction la podrathukku consider z by z plus 2 into z square plus 4 which is equal to a by z plus 2 inge paathinga na inga square vandirukku appo idha eppadi eluduvom plus b z plus c by z square plus 4 Enna meaning namak inga product a kuduthirukra term separate a addition a eludrom enna z inverse la kandupidikkiradha ellathiyume single term a idha na oru term a eduthukittena appadi irundha dhaan formula irukku inga yen sir nama z nu eludrom na idu square la irukku appo there is a possibility linear term in the numerator adanalu b z plus c nu eludrom ipo idu eppadi partial fraction podradhu nu paarenga z is equal to in the term apdi mele numerator la multiply pandren a into z plus 2 into z square plus 4 by z plus 2 plus b z plus c into z plus 2 into z square plus 4 by z square plus 4 in the edutthil z plus 2 z plus 2 cancel aydao ing z square plus 4 z square plus 4 cancel aydao cancel aydao cancel aydao z is equal to a into z square plus 4 plus b z plus c into z plus 2. Now, this is our expression. This is the value of the a, b, c value. How do we do this? First, this is 0. This is 0. This is 0. This is 0. This term b and z. This term is equal to minus 2. If z is equal to minus 2, then minus 2 is equal to a into z plus 2 minus 2. In that way, minus 2 is equal to 4. 4 plus 4 is equal to 0. If it is 0, b is equal to 0, b is equal to 0. So, it implies 8a is equal to minus 2. This implies a is equal to minus 1 by 4. And minus 2 by 8 is equal to simplify. Minus 1 by 4. Now, this is the same. Now, this is the same. Now, this is the same. Values are equal to 1. Quite 2 equation or 1 equation solve. Instead of that, what we need to do is we know that we can compare one and the other. Or we can compare the coefficient. Here the coefficient of z square is 2. This is not z square, that is 0. If you look at a into z square, this is equal to a. If you look at b is into z, b is square, then plus b is equal to c. This implies that b is equal to minus a, a is minus 1 by 4, upper minus a na plus 1 by 4. So, b or a value 1 by 4. Pa a value theory, b value theory. Add to the c coefficient of z a compare pandro. In the other 1 varo. In the z square na arka po in the other level the z coefficient a varade. b z into 2. Apo 2b z nu varum. Apo that is equal to 2b varum plus c z nu varum plus c varum. Coefficient of z. Edutthi chukwa. Andhe terms allna. Ipoh idhul irundhu c is equal to 1 minus 2b. b vandhu 1 by 4. Apo 1 minus 2 into 1 by 4. Potam na. Idhe nna edo 1 by 2 varum. 1 minus 1 by 2 oda value 1 by 2. Apo c oda value 1 by 2. So, a, b, c value கண்டு பிடுச்டும் So, f of z by z என்ன வரும் a by z plus 2 a வந்து minus 1 by 4 by z plus 2 plus b வந்து என்னது 1 by 4 1 by 4 into z plus half c value by z square plus 
This implies that இதை நான் தனித்தனியாக எழுதிக்கிறேன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை இசட் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு இசட் பை இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ இந்த இசடை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டோன்னா எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு இசட் பை இசட் ப்ளஸ் டூ இங்கே ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு இசட் ஸ்கொயர் பை இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இந்த இடத்துல ஒன் பை டூ இன்ட்டு இங்கே இசட் வந்ததுன்னா இசட் பை இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு பக்கமும் இன்வர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுப்போம் இன்வர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் அதாவது இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை இசட் ப்ளஸ் டூ இங்கே ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் ஸ்கொயர் பை இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ இதுக்கெல்லாம் நமக்கு ஃபார்மலாக எழுதணும் நமக்கு தெரியும் இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை இசட் ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ஒல் பவர் என் இது ஃபார்முலா அகெயின் இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் ஸ்கொயர் பை இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவலாக இங்கே ஒன் இருந்ததுன்னா காஸ் என் எழுதுவோம் ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ என்ன ஏ பவர் என் இன்ட்டு காஸ் என் ஃபைவ் பை டூ இதுதான் ஃபார்முலா இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் ஸ்கொயர் பை இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் என் இன்ட்டு காஸ் என் ஃபைவ் பை டூ அடுத்தது இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ இசட் பை இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் என் இன்ட்டு சைன் என் ஃபைவ் பை டூ இந்த ஃபார்முலா இவங்க அப்ளை பண்ணால் இட் இஸ் இது வந்து எஃப் ஆஃப் என்ன மாறிடும் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை இசட் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஏ ஓல் பவர் என் ஏக்கு பதிலாக இங்கே டூ இருக்குது அப்போ மைனஸ் டூ ஓல் பவர் என் வரும் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு இதை ஏ ஸ்கொயர்னா டூ ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ ஏ பவர் என் டூ பவர் என் இன்ட்டு காஸ் என் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் இங்கே என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஏ இல்லை அந்த ஏவை இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும் கீழே இங்கே கொண்டு வந்தால் ஒன் பை ஏ தட் இஸ் ஏ வந்து டூ ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஏ பவர் என் இப்போ டூ பவர் என் இன்ட்டு சைன் என் ஃபைவ் பை டூன்னு வரும் இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் டூ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு டூ பவர் என் காஸ் என் ஃபைவ் பை டூ இங்கே ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ ஒன் பை ஃபோர் ஆகிடும் டூ பவர் என் இன்ட்டு சைன் என் ஃபைவ் பை டூ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான ஆன்சர் மற்ற ப்ராப்ளத்துக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வாட்ச் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃ